the winner of the fans MVP is Kai Soto from the Adelaide 36ers. Kai Soto nakuha ang prestigious fans MVP sa dalawang sunod-sunod na taon sa NBL Australia. And Kai Soto is thankful sa kanyang mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanya. For the second year running, Kai Soto has been celebrated as fans MVP. Soto's global fan base has drawn millions of eyes to the NBL as the Adelaide big man earned his way into CJ Brunton's starting five this year. The highlights of the Filipino sensation once again attracted massive viewership online as continues his dream to the NBA. Congratulations, Kai Soto. Chemist Warehouse is a foundation partner of the league with the NBL since 2015. Thank you, Chemist Warehouse, for letting the fans choose their... At very grateful rin si Kai Soto sa opportunity na makalaro sa NBL. Kinonsider ni Kai Soto ang kanyang stand sa NBL bilang dream come true mga ka-informatics. Not, um, not really sure how we're going to do this to be honest. I think I come up to your belly button. Someone should have got me about 48 phone books to make this work. Kai, tell us. Um, about the support that you have from your home country. It's the second year in a row that you've won this award. What does it mean to you to know that you've got an entire nation behind you? Um, I'm, just, I'm just very happy. At very happy si Kai Soto para sa kanyang mga fans at pinasalamatan niya ang kanyang team. Uh, for all the fans that supported me and my team and uh, I want to thank NBA for this award as well. And uh, yeah, I'm just, I'm just grateful and uh, it's an honor to be here. Alam niyo ba mga ka-informatics na ginulat ni Kai Soto ang Japan noong 2017 during the FIBA Under-16 Asian Championship sa kanyang pinakitang monster game sa quarterfinals. Kung saan umiscore si Kai Soto mga ka-informatics ng insane 28 points, grab 21 rebounds, meron pang 3 assists at 3 blocks. Sa isang malaking panalo para sa Pilipinas to earn a spot sa FIBA Under-17 Basketball World Cup. Ito ang umpisa na ginulat ni Kai Soto mga ka-informatics, hindi lang ang Japan, kundi ang buong mundo. Now the question is mga ka-informatics, bakit nga ba pinag-usapan natin ang game na ito when it happened almost a decade ago? Well, dahil gusto natin na magkaroon ng idea sa level ng competition sa Japan at kung ano ang maitutulong ng Japan Bilig sa development ni Kai Soto. Kaya sa mga nagsasabing mahinang liga ang Japan Bilig mga ka-informatics ay mag-isip kayo dahil meron tatlong imports ang bawat team at ang daming mga former NBA players na imports na naglalaro sa Japan Bilig na to mention the Pinoy Flavors na nagbibigay ng additional firepower sa bawat team. Players like Dwight Ramos, Kobe Paras, Ray Ray Parks, the Ravenna Brothers are all legit talents and perennial Gilas players. Kaya in terms of competition ay napakataas ang level ng competition sa Japan B-League. Kaya hindi nagkakamali si Kai Soto na sa Japan siya maglalaro pansamantala mga ka-informatics kaysa magbukmuk siya sa kanyang kwarto for 2 months dahil tapos na ang kanilang kampanya sa NBL. Ayon sa report, ay nagkaroon ng buyout sa NBL rights ni Kai Soto. At dahil dito, ay nakapirma si Kai Soto ng isang 2-month contract para makapaglaro sa Hiroshima Dragonfly sa Japan B-League. Ang isa sa fledging leagues ngayon sa buong mundo, mga ka-informatics. From March to April ang kontrata ni Kai Soto sa Hiroshima Dragonflies. And it is expected na sa mga susunod na araw ay lilipad na si Kai Soto patungong Japan to meet his new team, new coach, new teammates, and new community. Isang concern sa nabalitang paglararo ni Kai Soto sa Japan ay baka maapektuhan ang kanyang paglararo sa gilas sa last FIBA Asia World Cup qualifiers na gaganapin dito sa Pilipinas ngayong February mga ka-informatics. Pero according kay Kinito Hansen ay uuwi pa si Kai Soto sa Pilipinas galing sa Japan. 
para magaro sa last FIBA World Cup Asia qualifiers on February 24 and 27 against Lebanon and Jordan na gaganapin sa Philippine Arena. Although, sinabi rin ni Vedin na patuloy pa ang pag-uusap ni Kai Soto sa mga kinauukulan to finalize his stint with Gilas mga ka-informatics. Pero, dahil walang conflict of schedule, ay mukhang walang problema ang paglalaro ni Kai Soto para sa Gilas para sa February window. Dahil sa March pa magsisimula ang kanyang kontrata sa Japan B-League. Formal na pinakilala si Kai Soto sa official FB page ng Hiroshima Dragonflies. At kung papaano nila na-secure ang services ni Kai Soto galing sa Adelaide 36ers Maka Informatics. Napaka-excited na ng Hiroshima Dragonflies at sa kanilang welcome post kay Kai Soto ay kitang-kita ang kanilang excitement. At ipinaliwanag pa kung papaano nila nakuha si Kai Soto and I quote, as I mentioned above, I thought Kai was going to be fitting our basketball style. We sent him an offer early on, but his ultimate goal was going to the NBA, and he wanted to earn experience in Australia. So we gave up that time. Since then, we have continued negotiations and communication with an eye on this season and the next season. For example, we explained to him about our philosophy, our basketball practice environment, our culture, and meaning of playing basketball in the city of peace, Hiroshima. His thought of changing his environment and a one of objective giving new Asian player much in the best timing. We might not have informed this without our partners, sponsors, and boosters who always have been supporting us. Ito ang sabi ng GM ng Hiroshima Dragonflies Manka Informatics. At ito naman ang sinabi ni Kai Soto sa kanyang paglalaro sa Hiroshima Dragonflies and I quote, I'm looking forward to playing for the Hiroshima Dragonflies. I want to do everything I can so that the Dragonflies who are aiming to advance to the Billy Championship have a great season. I am grateful to the President and GM for giving me this opportunity. I look forward to meeting my teammates, staff, and of course, the fans. At dahil 2 months lang ang kontrata ni Kai Soto sa Japan B-League, ay akuma ang kanyang schedule para makapunta sa US sa Mayo para sasali sa mga team camps mga ka-informatics. And perhaps, train again katulad last year na isang buwan dahil ang NBA Summer League ay sa July pa. Kaya, makapag-prepare pa si Kai Soto ng maigi at sigurado na sa kondisyon siya pagsasabak na siya sa NBA Summer League. And part of his preparation ay ang kanyang paglalaro sa Japan B-League na kung saan it is expected na bibigyan siya ng at least 20 to 25 minutes per game. At depende sa kanyang performance kung kaya niya ng mas mahabang playing time ay siguradong itodo nila si Kai Soto upang masulit ang kanilang pag-buy out sa kanyang NBL rights mga ka-informatics. Ngayon pa lang ay marami nang natatanggap si Kai Soto ng mga feelers to join NBA workouts and then invite to display his wear sa NBA Summer League. So, compared last year na nakatutok tayong lahat sa NBA draft, this year is a little different. At mukhang mas malaki ngayon ang opening ni Kai Soto na makakuha ng magandang NBA contract. Nakaplano na kasi ang lahat and Kai Soto is making sure na sa pagsalang niya sa mga NBA workouts and NBA Summer League ay nasa tip-top shape siya mga ka-informatics. And they are looking at the Japan stand as the crucial piece sa pagpapakondisyon ni Kai Soto. Dahil napakalayo pa ng NBA season at mas maganda pa rin kung nasa playing condition si Kai Soto compared kung individual workouts pa rin ang kanyang gagawin. Dahil yan naman talaga ang sinasabi natin palagi dito last year pa na ang kulang ni Kai Soto is experience. Playing heavy minutes upang magiging automatic na sa kanya ang lahat at makukuha niya ang tamang timpla on how to use his different skills during different situations. Yan kasi ang kulang sa si NBL dahil limited lamang ang kanyang playing time mga ka-informatics. Kaya kailangan talagang i-break in pa si Kai Soto sa pang matagalang paglararo. Yung tipong siya ang superstar and first options offense sa palagi upang makuha niya ang kanyang self-confidence. 
sana ay pagbibigyan na siya ng license to shoot from the three-point area at magiging volume shooter siya sa Japan.